Hi friends, welcome back to our channel Edu Obvious. This is second part of QT quantitative techniques for BCom BBA students. Chapter second, correlation analysis. What are important um, adabarthane symbolu maya or chapter ane correlation analysis. Adiyam introduction of correlation analysis namugu padikam. In practice. We may come across with a lot of situations which need statistical analysis of either one or more variables. Namude Dainandina Jiyatil Statistical Analysis Atyavisha Maikum. Adava statistical itla Vishayalam Atyavisha Maikum. Adinu and it onno alangil onilere kudalo variables atyavisha mana. Adava or data concerned with one variable only is called univariate data. One data, one such variable, at this time, per the kind of matram, collect it, you can get that is univariate data. In the way, for example, Udaharan the way, price, villa, income, value, that is called demand, production, weight, height. If all of them, if weight, height, mark, if all of them, if the whole of them concerned with one variable only, one such variable, in this time, per the kind of matram, if all of the data collect is enough. So the analysis of such data is called univariate analysis. In this chapter, we want to understand the main important point is what is univariate data. The univariate data is a data that is concerned with one variable only. This is called univariate data. For example, price, income, demand, production, weight, height, marks, etc. Then the next point is what is bivariate data. The data concerned with the two variables are called bivariate data. In the two variables in the Tamil la, or data collection and bivariate data and the bar For example, rainfall and agriculture. Rainfall is about an agriculture, or the two variables in the other both an income and consumption, other both a price and demand, height to weight. If you have two variables in the two variables concerned with the Gondani, you have data collected in the other Gondani, you have a bivariate data in the other. So, what is bivariate data? Bivariate data is a data that is concerned with the two variables, example, rainfall and agriculture, income and consumption, height and weight. So, Two variables in Nangada, bivariate data, or a ta variable matra managil, Adana Mumba Barana, univariate data. So it is very important that the analysis of these two sets of data is called bivariate analysis. The next point is what is multivariate data? We know that the data concerned with three or more variables are called multivariate data. In a Muno alagil moonekal kudolo variables concerns you conde avagal parigan chukonde bikuna data gal kana multi variate data and the brother. So multi purpose another multi variables on Muno alagil moonekal kudolo variables and dagum. For example, agricultural production is influenced by rainfall, quality of soil, fertilizer, etc. Even a agricultural production in the Rainfall, quality of soil, fertilizer, even the agricultural production. So, we have to collect the variables in the multivariate data. So, these are the important points in the first chapter in the introduction section that what is univariate data and what is bivariate data and what is multivariate data. So we want to study more and more. So this statistical technique which can be used to study the relationship between two or variable variables is called correlation analysis. Apo ipolle mukhe mono daram oru data kala patiyam padicho. Ini parayan lada. I thamil lla dando adalegi mono ne kal variables in thamil relationship padikuna oru statistical technique kana correlation analysis andha parayan lada. So what is Correlation analysis in simple, we can say that the statistical technique which can be used to study the relationship between two or more variables is called correlation analysis. Rando and the Nekal Kurdolo Ula variables Tamilla Bandam relationship of Padipkuna or technique in a correlation analysis in Parayanade. Definition of correlation analysis 
now we are studying the various definitions of correlation analysis adinu munbe endana variables correlate cheyapaduga ennu paranjal namukku nokkam rendu variables allengil anarigal koodal variables correlate cheyapettittundu ennu paranjal the change in one variable results in a corresponding change in other variable oru variable ulla change adu pole thane mattulla variable um change undayengil mathrame aa variables correlate cheyapettittundu ennu parayan sadhikkullu ini we want to discuss the various definitions by various scholars first of all according to simpson and kafka correlation analysis deals with the association between two or more variables rando randakal koodalulla variables thamilla oru bandham oru association aanu correlation analysis ennaanu according to simpson and kafka adu pole thane lunchu enna vare define cheynathu correlation analysis attempts to determine the degree of relationship between variables mumbu parana പോലെ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു തോത് കണക്കാക്കുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോണ്ടിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വൻ എവർ സം ഡെഫിനിറ്റ് കണക്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ക്ലാസസ് ഓഫ് സീരിയസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദർ ഇസ് എ സെറ്റ് ടു ബി കോറിലേഷൻ സോ മെനി മെനി ഡെഫിനിഷൻസ് ആർ അബൌട്ട് ദി കോറിലേഷൻ സോ വി വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ലൈക്ക് അക്കോർഡ് ടു സിംസൺ ആൻഡ് കാഫ്ക അലുൻചു ഡിഫൈനിഷൻ എക്സെ so this are the definition of correlation analysis so you want to study very important and one uh, definition and you want to write in the essay and the various questions in your exam now we are going to very important section in this correlation analysis classification of correlation correlation can be classified in different ways the following are the most important classification ini correlation de classification namukku parijayapadam ആദ്യമായി കൊണ്ട് ദർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോറിലേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സെക്കൻഡ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ തേർഡ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോറിലേഷനും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ദി വാരിയബിൾസ് ആർ വേരിങ് ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വാരിയബിൾസ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടത് എങ്കിൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് അക്കംബൈൻഡ് ബൈ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഓഫ് അതർ വാരിയബിൾ ഓർ ഇഫ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് അക്കംബൈഡ് ബൈ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വാരിയബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അഥവാ ഒരു വാരിയബിളുള്ള ഇൻക്രീസ് മറ്റുള്ള വാരിയബിളും അതേപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്രീസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതേ ഡിക്രീസ് മറ്റുള്ളൊരു വാരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റയിൽ ആ വാരിയബിളിൽ അത് പത്ത് ആയ സമയത്ത് ബി എൺപതാണ് ആ എ ട്വൻറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് ബി ഹൺഡ്രഡ് ആകുന്നു എ തേർട്ടി ആകുന്ന സമയത്ത് ബി വൺ ഫിഫ്റ്റി ആകുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് വൈ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ആയ സമയത്ത് അത് വൈ എയ്റ്റീൻ ആകുന്നു എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആകുന്ന സമയത്ത് വൈ ഫോർട്ടീൻ ആകുന്നു സോ ഇൻക്രീസ് ആയാലും ഡിക്രീസ് ആയാലും ആ വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് വെരി വാരിയിങ് ഇൻ ദി സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വാരിയബിളും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ മീൻസ് വെൻ ദി വാരിയബിൾസ് ആർ മൂവിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇനി രണ്ട് വാരിയബിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും അഥവാ ഇഫ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് അക്കമ്പനൈഡ് ബൈ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഓഫ് അതർ വാരിയബിൾ അഥവാ ഒരു വാരിയബിൾ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ മറ്റുള്ള വാരിയബിൾ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വാരിയബിൾ ഈസ് അക്കംബനൈഡ് ബൈ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അതർ വാരിയബിൾ ഇനി ഒരു വാരിയബിളിൽ ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള വാരിയബിൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ലെറ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി എന്താകുന്നു എയ്റ്റ് ആകുന്നു ട്വൻറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് ബി സിക്സ് ആകുന്നു എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബി ടു ആകുന്നു സോ വെരി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വളരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെയുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഫോർട്ടി ആകുന്ന സമയത്ത് വൈ ടു ആയിരുന്നു ഇനി എക്സ് തേർട്ടി ടു ആയി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ ത്രീ ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുന്ന സമയത്ത് വൈ ഫൈവ് ആയി കുറയുന്നു കൂടുന്നു സോ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ ഇൻ എ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇഫ് ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസിലെ വെറും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് സപ്ലൈ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമാണ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ത്രീ ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റഡീഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ഇനി രണ്ടോ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം പറയുന്ന സമയത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് വിത്ത് ബോത്ത് റെയിൻഫാൾ ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സെട്ര സോ മെനി ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസ് ഇസ് കാൾഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഇൻ എ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് വി റെക്കഗ്നൈസ് മോർ ദാൻ ടു വേരിയബിൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഞാൻ പരിഗണിക്കും ബട്ട് കൺസിഡർ വൺ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വൺ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അഥവാ അതിൽ വേരിയബിൾ ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ള വേരിയബിൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും സോ കീപ്പിൻ ദി അതർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആസ് കോൺസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആയ വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കോറിലേഷനാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസർ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെയിൻഫാളും അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസറും ഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ഇവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ദി കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസർ ആസ് കോൺസേൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിർത്തുകയും പിന്നീട് ഈൽഡ് ഓഫ് റൈസും അതുപോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫാളിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കോറിലേഷനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അഥവാ രണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ ഒരു വേരിയബിളിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിലനിർത്തുകയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ലീനിയർ ആൻഡ് ലോ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എ കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഇഫ് ദി റേഷ്യ ഓഫ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇസ് സെയിം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാർഡ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ അഥവാ രണ്ട് വേരിയബിൾസിലുള്ള ചേഞ്ച് ഒരേപോലെ സെയിം ആയിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വൺ വേരിയബിൾ ഈസ് അക്കമ്പൻഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻക്രി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി അതർ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വേരിയബിളും പത്ത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ പത്ത് ആയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്തായ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് പതിനഞ്ചായ സമയത്ത് വൈ എന